大王爷，干嘛呢？慌慌张张的，在后院里逮住俩贼。俩贼，偷了什么？啊，从他们身上搜出这个。嗯，人呢？怎么进来的？从后院的假山上翻过来的。把他们带进来。是。哎，不要绑他们。是。出去，都出去，把门关上。臣不知皇上驾到，恕罪恕罪。平身吧，谢皇上。皇上，您怎么这身打扮啊？哎呀，先让皇上坐下再说吧。哎哎，来，快坐。二夫子，到底怎么回事啊？啊，皇上，这到底怎么回事啊？皇上，臣听说今日。城内九门紧闭，到底怎么回事？没想到朕也有这么一天。朕今天出宫一天，竟然无路可走，险些身陷牢狱。听到的都是老百姓的怨声载道，看到的都是纳善的飞扬跋扈。朕凭着自己的喜好，差点把祖宗的业绩给毁掉。你们怎么也不劝一劝朕？皇上，我们要能说得上话才行啊！皇上，您现在终于知道那山这小子他、哎……现在说什么也没有用了，赶快想想办法吧！皇上，您只要不信任他，这事儿就好办。噩梦，就像是做了一场噩梦。你说，有什么好办法？大王爷，那当然有要事求见。就说我不见。大王爷，那当然已经进来了，我们拦不住啊。好，那这样，呃，你先委屈一下，先到书房歇歇吧。啊，好，快快去吧，去吧。那大人公务繁忙，什么风把您吹来了？给王爷请安，实在是出了天塌的大事，要不然也不敢惊动王爷您呢。屋里谈吧，坐吧。天塌的大事，到底怎么了？说吧。实不相瞒，王爷，皇上丢了。什么？皇上丢了，皇上微服出宫，到现在还没回来。宫门按照老规矩，太阳一落山就下门插了。我现在是领侍卫内大臣，竟然不知道皇上的下落，您说这个罪过有多大呀？所以我特地向王爷您来请教请教。你来请教我？哼，我也不知道啊。皇上是喜欢微服出游。可是夜里不回宫，这还是头一回听说、啊。皇上现在锐意整顿朝纲，下面的大臣难免有狼子野心的，要对皇上不轨呀、啊。皇上微服出游，没人陪伴，这万一出点什么事儿，奴才们可都有罪过呀。明日早朝，皇上不到，您说这可如何是好啊？哎，你可别吓唬我，我老了。那大人现在已经是掌管了京城的治安，您只要一道令牌下去，宫里宫外你都能够调动起来，还用得着来请教我吗？哼！实话跟你说吧，王爷，我手里的权力都是皇上赐的。那善本来就应该是不死街头的人，现在侥幸不死，已经是深蒙皇恩了，哪儿还敢在擅权做主？实在是职责所在呀、啊，王爷，我知道皇上就在你这儿，您甭瞒我，我告诉你，京城的禁卫军就在外面
，三步一岗，五步一哨。王爷，我劝您还是把人交出来吧，让我奉迎皇上回宫。福康勾引皇上在外留宿，他的下场您已经看到了。怎么样啊，王爷？好汉不吃眼前亏呀、啊，交出来。你小子比你爹还横啊！别说皇上不在我这儿。就是皇上在我这儿，你带这么多兵来，我能放心的交给你吗？难道你还敢带了人抄了我王爷府？李大宝，在，包围王爷府，一只鸟都不许放走。这，包围王爷府，一只鸟都不许放出来。怎么样，走了吗？请皇上的旨，臣要大开杀戒了。这,这门都封了，硬闯出去是以卵击石啊！皇上，先皇在世的时候，曾赠给臣一支箭，这支箭可以统领京城的羽林军。这支箭的箭头是用硫磺做的，臣一向是用兵法来训练的，不到万不得已不用这支箭来召集。现在情势逼人，不得不用了。想不到朕也落到了这般地步。今天要不是刘同勋的第二封折子，朕恐怕早就做了那扇的刀下鬼了。是刘同勋救了朕的命啊！皇上，您宠信那扇，他一人身兼数职，没有人敢向您讲真话，除了刘同勋呢、啊。那支箭在哪儿？大人，我已经把后宫门给封住了。皇上在宫里吗？嗯，没有啊。一定在大王爷府了。李大宝，圣上在宫里吗？嗯，没有啊。一定在大王爷府了。李大宝，生死关头不能出一点差错。大人尽管放心。我已经从皇后那把皇帝的旧阿哥给接出来了。好，明日早朝，皇上不到，宣布废帝，拥立太子登位。那个时候，咱们就正大光明的杀进大王爷府，鸡犬不留。大人，万一要是有人认出皇上怎么办？出了宫，谁还认识他是皇上？嗯，怎么，害怕了？不不。我是说，是不是有点太快了？现在是千载难逢的好机会，敢说话的都在牢里，剩下这些窝囊废也没胆子出头。李大宝，挺到天亮，你这个中堂就当上了。这，那大人，大王带着一支羽林军奔皇宫来了。大王爷，胡说！李大宝，你不是说把王爷府已经都给封了吗？大人。我是封住了，那这是怎么回事？那大人，我想起来了，您还记不记得先皇曾经赐给大王爷一支箭？箭？什么箭？这支箭在关键时刻可以统领全城的羽林军呢。回答！为什么不早说？我我我，我也是。才想起来。那你说，你说现在怎么办？大人，趁着现在大王爷还没有包围紫禁城，咱们跑吧。啊，好。完了，我千算万算，就是没有算出这一步啊。启禀皇上。
昨日京城之暴乱，臣已平息。那善李达保不知去向，臣已派人在京城内外加紧搜捕，请皇上放心。那善狼子野心，朕识人不明，险些酿成大错。经此巨变，朕追悔莫及。忠勇王一兴王，臣在。传朕旨意，狱中大臣查有实据者，从轻发落；查无实据者，一律释放，官复原职。这。这